Bonjour, bienvenue à cette prochaine vidéo dans le cours de chimie 11e année. Euh, dans la dernière vidéo, on a vu l'évolution du modèle de l'atome. Euh, dans cette vidéo, on va parler plus spécifiquement du contenu de l'atome euh, pour pouvoir représenter les atomes par les diagrammes Bohr Rutherford et ce qui va être au niveau des diagrammes de Lewis. Et on va parler un peu de ce que représente le numéro atomique euh, et la masse atomique euh, des électrons, des protons et des neutrons. Alors, le contenu d'atomes. Vous avez appris en neuvième année que l'atome contient des électrons, des protons et des neutrons. Les électrons sont négatifs, les protons sont positifs et les neutrons sont neutres. Ils n'ont aucun, aucun charge. Vous avez aussi appris euh, les différents concepts euh, qu'on retrouve dans les tableaux périodiques. Alors, ça, ici, ça c'est un, euh, un exemple euh, d'une carré du tableau périodique. On retrouve les charges ioniques. Euh, on a vu l'année passée que les composés ioniques sont composés euh, d'éléments de différentes charges, de charges opposées. Euh, dans deux ou trois modules, on va commencer à parler davantage des composés ioniques quand on va se rappeler des charges. On a vu que chaque élément peut être représenté par un symbole et par un nom. Euh, le symbole est toujours une lettre majuscule suivie, ben, soit juste une lettre majuscule ou une lettre majuscule suivie par une lettre minuscule. Okay? Je ne veux jamais voir TI comme le symbole de titane parce que ça c'est pas titane, ça c'est un composé de T et de iode. T n'existe pas, mais s'il y avait un, un élément qui, qui avait T, ce serait un composé T majuscule, I majuscule. Okay? Toujours, soit juste un majuscule ou un majuscule avec une lettre minuscule à la suite. Vous avez vu qu'il y a un numéro atomique. Le numéro atomique représente le nombre de protons ou le nombre d'électrons. Okay, le nombre de protons et d'électrons dans un, un élément, dans un, un atome sta, stable, vont être égal. Okay, donc, le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Également, c'est le nombre d'électrons dans l'atome. Dernièrement, on a la masse atomique. La masse atomique, c'est le numéro de protons ajouté au numéro de neutrons. Okay? Donc c'est la somme des protons et des neutrons. Euh, ici vous voyez que la masse atomique est un nombre décimal. Vous vous demandez que peut-être ben, comment ça se peut, on peut-il avoir une fraction d'un proton ou d'un neutron? Non. Euh, on, ici pour titane, on considérait que ce serait 48 protons et neutrons en total. On l'a arrondi euh, pour le trouver. Uh, dans la prochaine vidéo, on va voir pourquoi la masse atomique peut avoir un nombre décimal uh, et d'où ça vient ce nombre décimal. Donc ici, pour le titane, on aurait 22 électrons, 22 protons et le nombre de neutrons, ce serait égal à 48 moins 22 pour un total de 26 neutrons. Okay, notre nombre de neutrons est la différence entre la masse atomique et le numéro atomique. Vous avez aussi appris en neuvième année à faire des diagrammes de Bohr-Rutherford. Alors, on a vu le modèle de Rutherford, on a vu le modèle de Bohr. Euh, quand on met ces deux modèles ensemble, on est capable de représenter chaque élément par un diagramme qui utilise le modèle planétaire en combinaison avec les couches électroniques. Euh, alors, par exemple, pour l'hydrogène, on voit que l'hydrogène a un couche électronique avec un électron. L'hélium a, a un couche avec deux électrons. C'est pour ça que la première couche peut seulement contenir deux électrons, parce qu'il y a seulement de l'espace pour deux. Um, dans la deuxième couche, uh, ici, puis le numéro du rangé représente le nombre de couches, généralement. Uh, dans la deuxième rangée, on a deux couches d'électrons. La première couche contient toujours 
deux électrons. Et la deuxième couche, à chaque fois qu'on bouge de colonne, on ajoute un électron à notre deuxième couche. Um, un rappel que quand vous remplissez les couches, vous remplissez les couches de la même façon que l'horloge d'un montre. Ok, so, 1, 2, 3, 4. On ajoute la quatrième à carbone. Quand on ajoute la cinquième, on recommence en haut et on suit l'horloge pour remplir le, le, le couche jusqu'à 8 électrons. Dans la troisième rangée, on a trois couches d'électrons. Euh, même chose, la troisième couche comme la deuxième couche a eu la capacité de tenir 8 électrons. Là, cette année, on va utiliser ce que ça, quelque chose qui s'appelle les diagrammes de Lewis. Parce que les diagrammes de Bohr-Rutherford prennent quand même pas mal de temps à créer. Il faut que je dessine tous mes électrons. Um, mais on sait que nous avons un concept qui s'appelle les électrons de valence. Les électrons de valence sont les électrons de la couche extérieure. Et c'est vraiment les électrons de valence qui participent aux réactions chimiques. Parce qu'un élément veut toujours avoir une couche extérieure qui est remplie. Donc, par exemple, le lithium. Le lithium, si on dessine le diagramme Bohr-Rutherford, un couche, une première couche avec deux et une deuxième couche avec un électron. Le lithium n'aime vraiment pas avoir une couche extérieure qui n'est pas remplie. Donc le lithium a deux choix. Soit il peut aller trouver cet électron, soit il peut perdre un électron. Puis je vous dis maintenant, c'est bien plus facile de perdre un électron que d'aller trouver cet électron. Donc le lithium va perdre son électron pour que sa couche extérieure soit remplie. Parce qu'en perdant cet électron, il va perdre la couche entièrement. Puis on va dire que le lithium devient chargé positivement parce qu'il a un électron de moins et il est donc un ion positif. Euh, là, j'ai quitté le, le thème un peu, mais euh, c'est juste pour expliquer pourquoi les électrons de valence sont importants. C'est parce que c'est les électrons de valence qui font participer aux réactions. Le lithium, en formant un composé ionique, c'est en formant un composé ionique qui va donner, qui va perdre cet électron. Donc, ce qui nous intéresse en chimie, c'est les électrons de valence. Ce n'est pas tous les autres électrons qui sont dans les couches intérieures. Parce que ceux-là ne participent pas aux réactions. C'est juste les électrons de valence qui participent. Donc, un diagramme de Lewis, c'est comme un diagramme de Bohr-Rutherford, mais on, utilise, on démontre seulement les électrons de valence. Donc, mon diagramme de Lewis pour le lithium va être le symbole avec un électron. Un petit point en haut du lithium. Ça, c'est mon diagramme de Lewis pour le lithium. C'est le symbole avec que des électrons de valence. On va faire un autre exemple. L'azote. L'azote, le diagramme de Bohr-Rutherford pour l'azote, ce serait un couche, une première couche qui est remplie, et une deuxième couche qui a un, deux, trois, quatre, 5 électrons de valence. Donc, le diagramme de Lewis pour l'azote va être le symbole N avec 5 points autour, de la même façon que le diagramme Bohr-Rutherford. Donc, le diagramme de Lewis, c'est un diagramme Bohr-Rutherford sans les couches intérieures. Okay, so pas de couches intérieures et pas d'anneaux pas pour les couches du tout. C'est juste le symbole avec les électrons de valence autour. 